মানবজাতি মহাকাশ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে প্রায় সত্তর বছর পূর্বে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে নিকোলা টেসলা প্রথমবারের মতো পৃথিবী থেকে বহির্জাগতিক জীবের সঙ্গে অর্থাৎ এলিয়েনদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন যদিও সে সময় মানবজাতির কাছে বহির্জগতে সিগন্যাল প্রেরণ করার মতো উপযোগী টেকনোলজি ছিল না কিন্তু আমাদের পৃথিবীর বাহিরে যে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে তারই বা কী প্রমাণ রয়েছে আর যদি থেকেও থাকে তবে এত বছরেও গবেষণা এবং খোঁজাখোঁজির পরেও কেন আমরা কোনো ভিন গ্রহে প্রাণী বা এলিয়েনের সন্ধান পাইনি দ্য ড্রেক ইকুয়েশন অনুযায়ী শুধুমাত্র আমাদের মিল্কুয়ে গ্যালাক্সিতেই প্রায় বিশটি ভিন্ন সভ্যতার প্রাণী বাস করার কথা কিন্তু পৃথিবীতে যদি আমরা থাকি তবে বাকিরা কোথায় চলুন শুরু থেকে শুরু করা যাক উনিশশো সালে হাভাল স্পেস টেলিস্কোপ লঞ্চ করার পর এটি আমাদের মিল্কুয়ে গ্যালাক্সি সহ অন্যান্য গ্যালাক্সি সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করে এরপর দুই হাজার একুশ সালের পঁচিশ ডিসেম্বর নাসা জে ডাব্লিউ এস টি অর্থাৎ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ মহাকাশে লঞ্চ করে হাবালের তুলনায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরও অনেক গুণে উন্নত হওয়ায় জে ডাব্লিউ এস টি অ্যাস্ট্রোনটদের সৌরজগতের ইতিহাস সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান অর্জনের দরজা উন্মুক্ত করে লঞ্চ করার প্রায় ছয় মাস পরেই জে ডাব্লিউ এস টি মহাকাশের একটি ছবি প্রেরণ করে যার নাম দেওয়া হয় ওয়েবস ফার্স্ট ডিপ ফিল্ড এখনও পর্যন্ত নেয়া এটি ছিল মহাকাশের সবচেয়ে বিস্তারিত ছবি কারণ এটি শুধুমাত্র অন্ধকারের মধ্যে কোটি কোটি তারার ছবি ছিল না বরং এটি ছিল অন্ধকারে মহাকাশের হাজার হাজার গ্যালাক্সিপূর্ণ একটি ছবি হাজার হাজার গ্যালাক্সির হিসেব না হয় একটু পরেই আসি শুধুমাত্র আমাদের গ্যালাক্সি অর্থাৎ শুধুমাত্র মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই প্রায় একশো থেকে চারশো বিলিয়ন গ্রহ এবং নক্ষত্র রয়েছে অর্থাৎ আমরা যাকে আমাদের গ্যালাক্সি বলি তাতে আসলেই কতটি গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে আমরা সেই পরিমাণ সম্পর্কেও সঠিকভাবে জানি না তবে এই গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলোর মধ্যে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর জন্য বসবাসযোগ্য কতগুলো তা যদিও বলা সম্ভব নয় কিন্তু একবার চিন্তা করুন এই একশো থেকে চারশো বিলিয়ন গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে মানব সভ্যতা ব্যতীত শুধুমাত্র একটি ভিন্ন সভ্যতা থাকা কি অসম্ভব কিছু এই চিন্তা থেকেই উনিশশো সালে বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক ট্রেক একটি সমীকরণ গঠন করেন যার নাম দেয়া হয় দ্য ট্রেক ইকুয়েশন মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার অসংখ্য সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে তিনি এই সমীকরণটি তৈরি করেন এই সমীকরণের মাধ্যমে একটি গ্যালাক্সিতে আনুমানিক কতগুলো প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে তার একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব দ্য ড্রেক ইকুয়েশন অনুযায়ী আমাদের মিল্কুয়ে গ্যালাক্সিতে প্রায় বিশটি ভিন্ন সভ্যতার প্রাণী বসবাস করার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো এত খোঁজাখুঁজি এবং মহাকাশে এত সিগন্যাল প্রেরণ করার পরেও কেন আজও কোনো ভিন গ্রহের প্রাণীর দেখা মিলল না তবে তারা আসলে কোথায় ড্রেক ইকুয়েশন আসলে যতটা সহজ শোনায় ততটা সহজ নয় ড্রেক ইকুয়েশনের মান সঠিকভাবে বসানোর জন্য কতগুলো চলকের সঠিক মান জানা প্রয়োজন যেমন সৌরজগতে মোট গ্রহগুলোর মধ্যে কতগুলো আসলেই বসবাসযোগ্য কতগুলো গ্রহে উন্নত শ্রেণীর প্রাণের সন্ধান পাওয়া সম্ভব এবং এই গ্রহগুলোকে ঘিরে কতগুলো নক্ষত্র রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত মান জানা প্রয়োজন কিন্তু সমস্যা হলো বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত এসব চলকের নিখুঁত মান নির্ণয় করতে পারেননি এখনও পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র আন্দাজের ওপর নির্ভর করেই হিসাব মেলানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু যদি এই আন্দাজে বসানো মানগুলোকে সত্য ধরেও নেই অর্থাৎ যদি ধরে নেই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে মোট বিশটি ভিন্ন সভ্যতার প্রাণী রয়েছে তবে আমাদের স্পেস রাডারে এখন পর্যন্ত একটিও প্রাণী ধরা পড়ল না কেন এই কসমিক রেডিও সাইলেন্সের নাম দেয়া হয় দ্য ফার্মিস প্যারাডক্স ফার্মিস প্যারাডক্স নামটি উঠে আসে এক ইতালীয় আমেরিকান পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মির একটি ছোট্ট উক্তি থেকে উনিশশো সালে নিউ মেক্সিকো ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গবেষণারত পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি একদিন লাঞ্চের সময় তার সহকারী পদার্থবিদদের সাথে ইউএফও এবং লাইট স্পিড ট্রাভেল নিয়ে একটি কজল কনভার্সেশন চলাকালীন সময় হঠাৎ বলে ওঠেন বাট ওয়ার ইজ এভরিবডি 
লাঞ্চের মধ্যে হঠাৎ এ কথা বলে ওঠায় সবাই এই বিষয়টিকে ঠাট্টা রূপে নিলেও তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে ফার্মি এই কথা দ্বারা এলিয়েনদের অস্তিত্ব খুঁজে না পর বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং এখান থেকেই দ্য ফার্মিস প্যারাডক্সের উৎপত্তি হয় এরপর থেকে অনেকেই অনেক রকম মতবাদের মাধ্যমে দ্য ফার্মিস প্যারাডক্স সলভ করার চেষ্টা করেন অনেকে বলেন জীবনের উৎপত্তি অনেক জটিল একটি বিষয় অথবা ব্যাকটেরিয়া থেকে উন্নত শ্রেণীর জীবে পরিণত হওয়া অনেক বিরল একটি প্রক্রিয়া আবার কেউ কেউ মনে করেন অন্যান্য সভ্যতাগুলো হয়তো অনেক অল্প সময় বেঁচে থাকার পর বিলুপ্ত হয়ে যায় অথবা তারা হয়তো এমন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কারই করতে পারেনি যা দিয়ে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে কিন্তু এসব মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়ানক হচ্ছে দ্য ডার্ক ফরেস্ট থিওরি ব্যাখ্যা শুরু করার আগে যদি ভিডিওটি ইতিমধ্যে ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটি লাইক দিন এই থিওরি অনুযায়ী মহাবিশ্বকে একটি গহীন জঙ্গলের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং এই জঙ্গলে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী অন্ধকারে আত্মগোপন করে রয়েছে প্রাথমিকভাবেই প্রত্যেকটি জীবী তার নিজের জীবন বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে জঙ্গলের পশুদের মতো একটি বাঘ যদি বুঝতে পারে যে তার আশেপাশে অন্য প্রজাতির প্রাণী রয়েছে যা হয়তো তার ক্ষতি করতে পারে তবে বাঘটি নীরবে আত্মগোপন করে থাকে এবং চেষ্টা করে অন্য প্রাণীটি তার কোনো ক্ষতি করার আগেই বাঘটি যদি ওই প্রাণীটিকে আক্রমণ করতে পারে অন্যদিকে এ সময় অপর প্রাণীর সাথে বিভিন্ন সিগনালের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা নির্ঘাত বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ বাঘটি যদি নিজের লোকেশন ফাঁস করে দেয় তবে অপর প্রাণীর জন্য বাঘটিকে আক্রমণ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং এটি একটি কারণ হতে পারে যার ফলে মহাবিশ্বে থাকা অন্যান্য সভ্যতার প্রাণীগুলো হয়তো একরকম মহাজাগতিক নিরাপত্তা পালন করছে আমরা প্রায় একশো বছর যাবৎ মহাকাশে রেডিও সিগনাল প্রেরণ করার পরেও কেন আজ কোনো রিপ্লাই পায়নি তার একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হতে পারে এই ডার্ক ফরেস্ট থিওরি এবং এই থিওরিটি যদি সত্যি হয়ে থাকে এবং অন্যান্য সভ্যতার প্রাণীগুলো যদি নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে কোনো প্রকার রেডিও সিগনাল না পাঠিয়ে থাকে তবে মানব সভ্যতা হয়তো অনেক বড় হুমকির মুখে আছে কারণ বহিজগতের প্রাণীগুলো আসলে কি আমাদের চেয়ে আরও বেশি উন্নত কি না অথবা তারা কি আমাদের ক্ষতি করতে চায় কিনা আমরা সে সম্পর্কে কিছু না জেনেই বারবার নিজেদের লোকেশন মহাকাশে পাঠিয়ে চলেছি এ বিষয়ে স্টিফেন হকিংস বলেন এলিয়েনদের খোঁজ করা হয়তো মানব জাতির একটি অনেক বড় ভুল কারণ আমরা জানি না বহিজাগতিক প্রাণীরা আসলে কি উদ্দেশ্য নিয়ে রয়েছে তারা আমাদের খাদ্য সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে তারা হয়তো এমন কিছু ভাইরাসও নিয়ে আসতে পারে যা সম্পর্কে আমাদের চুল পরিমাণ ধারণাও নেই এমনকি তারা হয়তো পৃথিবীকে তাদের নতুন আবাসস্থল বানানোর উদ্দেশ্য নিয়েও থাকতে পারে Hey, look, you know, be careful about broadcasting into space because you don't know what's out there and you're alerting them to the fact that we're here. এর কোনো নিশ্চয়তা নেই যে ভিনগ্রহী প্রাণীরা আমাদের সাথে বন্ধু সুলভ আচরণ করবে। মানুষ যেভাবে এলিয়েন নিয়ে গবেষণা করার পরিকল্পনা নিয়ে রয়েছে এমনও হতে পারে শেষ পর্যন্ত হয়তো মানুষই এলিয়েনদের গবেষণার বস্তুতে পূর্ণত হবে। হয়তোবা আমরা না জেনে নিজেদের জন্য এমন বিপদ ডেকে আনছি যা আমরা কখনো কল্পনাও করতে পারবো না। কে জানে ওই অজানা অসীম মহাবিশ্বে আরো কি কি রহস্য লুকিয়ে আছে? of all time.